നമസ്കാരം വീണ്ടും ഒരു മാച്ച് ഡേ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നോർമലി ഒരു മാച്ച് ഡേ വ്ളോഗ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് കുറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അത് നമുക്കിങ്ങനെ വരുന്ന വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം കാരണം ഒരുപാട് സിനാരിയോകളുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് ചെന്നൈ എഫ് സി മത്സരമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് സദർ ഡേബിയാണ് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്ന് ഈസ്റ്റ് ഗാലറിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആയിരിക്കില്ല വേറെ കുറെ വിശേഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തെ പറ്റിയിട്ട് ആദ്യം എന്തേലും പറയും ധാരണയില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ബസ്സിനായിട്ട് അധികം അഗ്രസീവ് അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ചെറിയ രീതിയിൽ ആരാധകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പരിപാടി നടക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ടീം അതായത് താരങ്ങൾ തമ്മിൽ ആ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഡേബിയുടെ ചൂടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഒരേ ഹോട്ടലിലാണ് ഒരേ ടേബിളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആരാധകർക്കിടയിൽ ആ ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ ചൂട് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും സോ മത്സരത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടും കൂടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റായി പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ വഴിയെ കാണാം ചെന്നൈ ഫാൻസിൻ്റെ ബസ്സിൻ്റെ ചെന്നൈൻ്റെ ബസ്സിൻ്റെ മേലെ സ്പ്രേ അടിക്കാനുള്ള ആരാധകരുടെ പത്രപ്പാട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അവരുടെ ടീം ബസ് വരുന്ന സമയത്ത് ചെന്നൈ ഫാൻസ് ചെയ്തതുപോലെ തിരിച്ചും ചെറിയൊരു പണി കൊട്ടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയായിരിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലീസുകാരുടെ അടി കിട്ടുമ്പോൾ ശാന്തി വലിയൊരു ഗൂഢാലോചന ചെന്നൈയിൽ പോയപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാൻസിന് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്വീകരണം അല്ല ചെന്നൈ ഫാൻസ് നൽകിയത് അതിനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ ഇതിന്റെ പണി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറിന്റെ പണി അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമുക്ക് പൊതുവെള്ളാണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഗാലറിയിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് പറ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ബി ഐ പി അത്രയ്ക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഇത് ആ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇന്ന് വി ഐ പിയിലുള്ള പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരാളിവിടെ വി ഐ പിക്ക് വരാനുണ്ട് അപ്പം അയാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ഹലോ ജയിക്കില്ലേ ജയിക്കില്ലേ ജയിക്കും ജയിക്കും ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് പേരും വി ഐ പി ആണ് വി ഐ പി ടിക്കറ്റ് ആണിത് ഓക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും വി ഐ പി ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി വി ഐ പിയുടെ സംഭവങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ചെന്നൈയിലെ വി ഐ പി അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇവർ ചെന്നൈ വി ഐ പി ഒക്കെ പോയിരുന്ന ടീംസ് ആണ് മതി 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 അങ്ങനെ മാറി ഇതിൽ വേറൊരു കഥയുണ്ട് അത് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് ഞാൻ കുറച്ച് വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റോറീസ് ആണ് സോ നമുക്ക് അവിടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് വി ഐ പി ലോഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇത് മറ്റേ ആവാറില്ല എന്താ ടിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഫുഡ് 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 കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിക്കണം ഇന്ന് കണ്ടറിയ കോതര ഡ്രിങ്കിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം 
പക്ഷെ ജപ്പാനീസ് പ്രിന്റ് ആണ് അനിമെ ഫാൻസിന് ചിലപ്പോ എന്റെ ഈ അഭിപ്രായം ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഫുഡിന് വേണ്ടി തുടിക്കുകയാണ് രണ്ട് കോളേജും ഒരു ഫാൻ കളി തുടങ്ങും ഇനി എവിടെ തിന്നോണ്ടിരുന്ന പോരാ വെറുതെ വെറുതെ പറയണേ ഇവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ മാത്രം ഈസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ ഇരിക്കാതിരുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ കഥ കഥ തന്നെ കഥ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോവുകയാണ് അൺബോക്സിംഗ് അൺബോക്സിംഗ് ഡേ ഫുഡ് ഉള്ളത് അത് തന്നെ ഉള്ളത് ഒരു പേപ്പർ ആണ് ടിഷ്യു ആണ് ഓക്കെ ടിഷ്യു വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടാണ് അകത്ത് കുറേ ചിക്കിങ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് കടി തീരുന്നത് വരെ തിന്നാനുള്ള ചിക്കിങ് ഉണ്ട് എന്റെ തീർന്നത് അപ്പുറത്ത് കയറ്റു വരും ഓക്കെ അടുത്തതും ചിക്കിങ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഫുൾ ചിക്കിങ് തന്നെയാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാം നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് പ്ലേസിനെ കാണാം ഇരുപത്തി മൂന്നാം നമ്പർ ആരാണ് ഇവാൻ കലുഷ്ണിയാണോ അല്ല വിക്ടർ മോങ്കിലാണ് തൊട്ടപ്പുറം നിങ്ങൾ ഹോർമി ഫാം ആണെന്നാണെന്നാണെന്നാണ് അതെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ടോപ്പിക് സ്റ്റോറിയാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ വി ഐ പി സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വി ഐ പി സ്റ്റാൻഡിൽ ഈ രണ്ട് പേർ വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇത് മഞ്ഞപ്പള സ്റ്റാൻഡിലുള്ള പ്രധാന ആളുകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് മഞ്ഞ ജേഴ്സി ഇട്ട ചെന്നായിക്കളാണ് ഇത് ഞങ്ങളെ പറ്റി അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഭയങ്കര ആരാധകരാണ് സമ്മതിക്കുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മളെ പ്രശാന്ത് മോഹൻ പക്ഷേ അദ്ദേഹം വേറൊരു ക്ലബിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഒപ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് കാണണം പ്രശാന്ത് മോഹനെ തെരുവിളിക്കാൻ പ്രശാന്ത് മോഹനെ തെരുവിളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം മാതിരി വി ഐ പി എടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തെരുവിളിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഈ പൈസ അല്ലേ കൈസ് വി ഐ പി എടുക്കാം അങ്ങനെ മഞ്ഞപ്പെട സ്റ്റാൻഡിലുള്ളവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഈസ്റ്റ് കാലറിലേക്ക് കയറ്റരുത് ഡോണിക്സ് ആണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ബോഡി ഗാർഡ്സിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ഇവരാ ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ഫുഡ് എല്ലാം ഓഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഞങ്ങൾ എടുത്തത് കളയും അത് വേറെ ഡോണിയുടെ ആത്മീയ ഗ്രഹം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 
ടൈം ആയിരിക്കണം ഹാഫ് ടൈം ആയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഫുള്ള് വെള്ളം കുടി പരിപാടി കടക്കുന്നത് നോ 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 പ്ലീസ് നോ ഗൈസ് ഇത് ഹാഫ് ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെ പറ്റിയുള്ള കഥ ഞാൻ പറയാം പറയാം പണ്ടാരോ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അട്ടയെ പിടിച്ച് മെത്തേ കിടത്തിയത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വി ഐ പി ഈസ്റ്റ് കളി ഇരുന്നിട്ട് ഈസ്റ്റ് കാലറി കണ്ട് 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 ഭ്രാന്തായി നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് കാലറിൽ ഇരുന്നാലേ ആ ഒരു വൈബ് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ആ ഒരു സമനില കോൾ അടിച്ചപ്പോ ഒന്നും ആ ആ വി ഐ പി കാലറി ഒന്നും അനക്കില്ല ചുമ്മാ ഒരു നിലവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് പോരാ നമുക്ക് ഇനിയും കോൾ അടിക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് കാലറിയിലോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ കഥന കഥ പറയാം ഞങ്ങൾ ആദ്യം എടുത്തത് 
എന്താ വി ഐ പി ടിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ സാധനം എടുത്ത് അപ്പോൾ വി ഐ പി ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ എല്ലാം അടിപൊളിയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഈസ്റ്റ് കേരളയിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഭയങ്കര ശബ്ദമൊക്കെ ആയ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഓടിയത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വി വി ഐ പി ഗാലറിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആയിരിക്കും പൊറത്തി കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് അതെ ബേസിക്കലി ഒരു മാച്ച് വിജയിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാൻസ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു കംബാക്ട് വീൽ നടത്താനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഫാൻസ് തന്നെയാണ് ഫാൻസിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഭയങ്കര രീതി തന്നെ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അത് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ ഈ വിജയത്തെ പറ്റിയിട്ട് അടിപൊളി കഴിഞ്ഞൊരു മുംബൈ മാച്ച് തൊട്ട് നമുക്കൊരു പഴയ പ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കളിയിൽ പ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പഴയ പ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടു ഇനി ലെസ് കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടീം ഒരു രക്ഷയില്ല അതെ അതെ ഈ ഒരു മുഖ മികച്ച മുന്നേറ്റമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും തന്നെയാണ് കപ്പിലേക്കുള്ള ദൂരം അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മന്തി ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മച്ചാൻ ഇവിടെ മോഹൻ ബഗാൻ ഫാനാണ് അടുത്ത മത്സരം എ ടി കെ മോഹൻ ബഗാനുമായിട്ടാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് പൂജ്യത്തിന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ തോപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ട്രോളാണ് ഹിന്ദി വലിയ വശമില്ലാത്തോട് ഞാൻ റിപ്ലൈ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അവിടെ സോൾട്ട് ലെഗിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ത്രില്ലർ മത്സരത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇനി ഒരു ഹോം മത്സരം കൂടെയാണ് നമുക്ക് അവശേഷിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിക്കെതിരെയാണ് ആ മത്സരം എന്തായാലും അതിന്റെ വീഡിയോ വ്ളോഗും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇനി നമുക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് സെമി ഫൈനലിലേക്ക് കയറിയ ശേഷവും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലിൽ കപ്പടിച്ചിട്ടുള്ള വ്ളോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടിക്കട്ട വെയിറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കിട്ടിലും പെർഫോമൻസ് തന്നെ ഇനിയും കഴിച്ചു വെക്കട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ ഒരു വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സൂക്ഷ്മമാക്കരുത് അപ്പോൾ ബൈ